Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka Mchezaji wa Yanga anayefahamika kwa jina la Bernard Morrison ameingia kwenye headlines kubwa sana akiwa ni mmoja kati wa wachezaji ambao kwa sasa wana trend sana e, ni wa mchezaji ambaye anacheza katika klabu ya soka ya Yanga ikiwa tu ni mmoja kati wa wachezaji ambao wana hit sana na kufanya vizuri sana katika klabu ya soka ya Yanga e, bwana kabla tujaendelea mbali kama unamkubali mchezaji Bernard Morrison e, gonga like hapo chini fahamu kwamba Bernard Morrison kwa sasa amehusishwa vikali sana kuikacha timu ya soka ya Yanga ni kumaanisha anatamani sana kuiondoka timu ya soka Yanga mashabiki wengi wamemuikia mtandaoni na kuibua mjadala mwingi sana kwa mchezaji huyu hii ni baada ya kutokusafiri na timu ya soka Yanga ambayo ilikuwa mkoani kule Shinyanga kwa ajili ya kucheza mchezo wa Kiporo wa Ligi Kuu nchini Tanzania e, siku ya jana na tuliona mchezo huo ulifanyika vizuri na timu ya soka ya Yanga ilicheza na kushinda goli moja kwa sifuri goli lofungwa dakika sita kupitia kwa balama mapinduzi kipenseli lakini e, mjadala mwingi ukaibua kwa Bernard Morrison ambaye alicheza mechi ya kirafiki lakini hakuonekana tena baada ya mechi ya kirafiki ambapo ni mchezaji wa lali wa Yanga lakini alitakiwa safari na timu lakini Morrison yeye hakufanya hivyo na tuliona kwa mchezaji mwingine wa Yanga anayefahamika kwa jina la eh, David Molinga yeye pia kusafiri na timu lakini ni kutokana tu na sababu za kutokupangwa katika kikosi lakini tuliona mwalimu wa Yanga alipofika katika kikosi eh, cha Yanga maana ni mmoja kati ya walimu ambao alichelewa sana kufika nchini akitokea nchini Ubelgiji baada ya kufika alimkatia tiketi Molinga na kwenda naye kule Shinyanga lakini inavyosemekana kwamba na mwalimu mwenyewe wa Yanga amekiri kwamba alimkatia eh, tiketi mchezaji anayefahamika kwa jina la Bernard Morrison kwa ajili ya kuondoka naye lakini Morrison yeye hakutaka kwenda mko ni Shinyanga ambapo timu ya soka Yanga ilikuwa inacheza mchezo eh, dhidi ya Mwadui na ni mmoja kati ya wachezaji ambao walijumuishwa katika kikosi eh, cha timu ya soka Yanga ambacho kitasafiri lakini yeye hakusafiri hii ni kutokana na yeye mwenyewe anavodai kwamba alipata majeruhi ama alipata majeraha katika mechi ya kirafiki ambayo alicheza ambapo timu ya soka ya Yanga ilianza kuibuka na ushindi eh, wa goli tatu na tunaona eh, Benal Morrison alitolewa kwa kadi nyekundu lakini mwenyewe anavodai kwamba alipata maumivu ya, ya miguu ya mama mivu ya goti na kwa sasa anataka ita, anahitaji muda wa kupumzika ili kuhakikisha kwamba anapona mapema na kuitumikia timu ya soka ya Yanga lakini watu wengi wamejiuliza sana maswali yao yaje anakuja kuongea baada ya kuto kusafiri na kikosi vitu vya hapa na pale yani mijadala mingi kabzuka na tukajaribu kufuatilia kwa kina lakini eh, tukagundua kwamba mwalimu wa timu ya soka ya Yanga anayefahamika kwa jina la Luik Mbaela amethibitisha kwamba eh, mchezaji huyo kwanza kitendo alichokifanya sio kizuri na amechukizwa naye sana kwa sababu kama mchezaji aji alistahili kusafiri na timu ili akaungane nayo aone mapungufu ya wapi kwa sababu yeye mwenyewe anavodai kwamba yuko fit lakini hajawasilimia mia kucheza mechi za ligi kuu kwa hiyo mwalimu kitendo hiko amekilani sana na watu wengi sana kwenye mitandao wakamshambulia Bernard Morrison na kudai kwamba kwa sasa anataka aondoke katika klabu ya soka ya Yanga watu wengi wakiwa Wanamhusisha sana kujiunga na klabu ya soka ya Simba inayoshiriki ligi kuu nchini Tanzania kwa sababu Simba ni moja kati ya klabu ambayo tuliona ilikuwa ikiwinda sahihi ya mchezaji anayefahamika kwa jina la Bernard Morrison ili aende akatie nguvu pale katika kikosi cha Simba lakini mashabiki wengi wamemshambulia sana Morrison kutokana na kitendo cha kuto kusafiri na timu kwa sababu anajijua ni mchezaji tegemezi sana katika kikosi cha Yanga lakini kwa nini alete mbwembwe za kutokusafiri na timu hiyo na wakati anahitajika akatoe ushauri tulimona mchezaji kama Christian Ronaldo kupitia timu ya taifa Ureno aliweza kusimama kama kocha ili timu iweze kufanya vizuri lakini kwa Morrison ye ameweza kukaa na kukataa kusafiri na timu hii ni baada ya kusema kwamba ameumia katika mechi ya kirafiki lakini watu wengi wanaamini kwamba e, mchezaji huyu hajaumia ni mbwembwe tu za hapa na pale labda aliogopa kusafiri na basi si unajua watu washazoea kupanda ndege afu kiangalia dana shinyanga ni mbali kwa hiyo ni vitu kama hivyo hapo mjadala mingi sana imeibuka lakini aliweza kukatiwa tiketi ya ndege lakini mchezaji huyu akakataa kusafiri na mwalimu hadi mwalimu amelaani kitendo hiko mwalimu Luik Emiel na kusema kwamba Morrison amefanya vibaya sana. Na tumeona timu ya soka ya Yanga imeelekea mkoani Dodoma kwa ajili ya kwenda kumalizia kiporo cha mwisho ili kuja kurudi Dar es Salaam kuendelea na maandalizi ya ligi vizuri ambapo ligi timu zote zitakuwa zimecheza mechi sawa na itaanza kutimua vumbi vizuri yani timu zitakuwa zinaenda sawa kwa sawa sio timu moja imecheza mechi 30 nyingine imecheza mechi 15 hivyo vitu kwa sasa vipo ligi inatakiwa imalizike pamoja ili usajili ufunguliwe mapema tuone wale wanao 
kuondoka wa kuondoka wa kubaki wa kubaki kwenye timu husika kwa hiyo Bernard Mosson ametibua mashabiki sana na mashabiki wa mind kitendo chake cha kutosafiri na timu na wengi wakimdai kwamba mchezaji huyu ameshaanza kuvimba na kuhusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Simba e, na tumeona tu JSM Juzgacha ambao ametangaza kwamba wameongezea mkataba wa miaka miwili e, katika klabu ya soka Yanga lakini e, mambo ya mkataba yapo tu timu yote inapomhitaji mtu inaweza ikavunja mkataba na wikienda kuongea na na watu waliomsajilisha ili kuhakikisha kwamba anavunja mkataba lakini ndio story ambazo zotofikia kuhusiana Bernard Molson ya kutosafiri na timu sasa kama ulikuwa nasi sambamba tuambie unamongela vipi Bernard Molson baada ya kukataa kusafiri na timu ya soka ya Yanga je ingekuwa wewe ni kocha ungempa adhabu gani tuliondoshe session ya maoni hapo ama unamshauri vipi kama mmemchoka tuambie ni hapo katika session ya maoni kama ana umuhimu basi aondoke tuambie ni katika session ya maoni asante kwa kutusikiliza bye bye